Многие из вас, наверное, слышали про магическое число 273 градуса по Цельсию. Минус я имею в виду. Или понятие абсолютного нуля. Величина эта, полученная из газового закона, имела такое какое-то магическое значение. И долгое время не могли понять, что вообще происходит с веществом именно при 200, минус 273 градусов или нуле кельвинов, то есть абсолютном нуле. По теории, вещество невозможно охладить ниже этого значения, то есть ниже 273 градусов по Цельсию или 0 кельвинов невозможно охладить ни одно вещество. То есть, когда мы охлаждаем, мы отбираем частичку энергии вещества, которая изначально есть в нем. И вот это отбирание, оно может быть до каких-то пределов. Первопроходцем в изучении веществ и их поведения в условиях сверххолода был голландский ученый Камерлинг Онес, который работал в Лейгинском университете, какие у них и названия, вообще не выговорить. Сначала он сжижил кислород, потом произошло сжижение а, азота, а, тоже окей, водорода, тоже окей, как бы, но гелий прям, ну, вообще никак не поддавался. Для проблемы там существовала в том, что для сжижения геля нужна температура близкая к абсолютному нулю. Я говорю, Леха, есть у тебя немножко азота? Он говорит, ну вот возьми, сколько есть. Меньше нет просто. Если быть точным, 4,2 Кельвина. И вот эти 4,2 Кельвина удалось достигнуть и удалось а, голландскому ученому а, сжижить гелий. А, и он стал изучать, что же вот в этом... А, в этой температуре, да, 4,2, то есть близкой к абсолютному нулю, что же происходит с веществами? А, начали экспериментировать именно с проводимостью вещества, то есть именно как температура влияет на электрическую проводимость, как влияет на движение электронов, электронов в кристаллической решетке. Что вообще представляет из себя движение электронов в кристаллической решетке? Представьте себе лес. Ну, до достаточно редко посаженный для э, хорошего проводника и чуть более густо посаженный для плохого проводника. Э, и вы бежите там классом вашим, да, или там какой-то, там, не знаю, там, группой института, да, и вы бежите сквозь этот лес, да, но часть из вас уебется об сосну и упадет. А, соответственно, вы чуть-чуть потеряете, то есть, ну, кто-то, может быть, упадет, чуть-чуть встанет и попозже прибежит, то есть, суммарная ваша вот эта скорость прохождения этого леса, она будет э, достаточно, не, не, чем гуще лес, тем она будет ниже. Соответственно, все бы ничего, но вещества-то находятся не в состоянии абсолютного покоя. Вещества, все вещества имеют какую-то энергию, то есть и ядра их кристаллической решетки чуть-чуть шевелятся. То есть, представляете, бежать сквозь лес, деревья, которые вот так вот прыгают, да, вот так вот, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, ну, какой-то гладиаторские бои там на Первом канале было. А, и... Но при снижении температуры вот эта амплитуда, она начинала замедляться. И э, что у нас произошло с э, снижением и достижением температур, э, близких к абсолютному нулю? Как раз таки Камерлинг Онес и э, начал эксперименты сначала с э, золотом, э, с платиной. И э, почему золото и платина? Потому что нужно вещество чистое, то есть оно, оно не должно содержать никаких примесей. Э, эксперименты проводились, проводились, к сожалению, они не удавались. В какой-то момент э, золото и платину заменили на ртуть. Ртуть с помощью там, перегонок э, и ее свойств, что она может вот при э, такой температуре быть жидкой, там прочее, вот, э, испаряли, перегоняли и э, получали очень чистое вещество. И это вещество потом охлаждали как раз таки с жиженным гелем э, до там, минус э, 260 там, с чем-то, ну, 269 градусов, да, получается, 4 кельвина отнимаем, да, 269 э, градусов по Цельсию. 
А, и что произошло? Удивительно, но а, при 4 и 4 кельвинов, то есть, ну, все у нас падает, все замечательно. А вот при достижении 4,2 кельвина у нас сопротивление резко падает. То есть, именно оно, э, вся суть именно в, к, к, к тому сводится, что сопротивление резко падает до такого состояния, что его невозможно измерить. То есть, нет приборов, э, которые могло бы измерить это сопротивление. То есть, ну, вот, не, не существует. И э, тогда как раз э, э, дали ему за это Нобелевскую премию за исследование, за сжижение гелия, и за э, поведение веществ в гелевых температурах. То есть сжижение гелевой дало понять такую, как гелевая температура. Да? Вот. И э, получил Нобелевскую премию, и дальше э, встало два вопроса. Первый вопрос – это э, все ли вещества так себя ведут? Да, то есть только ртуть или еще какие-то, да, ну, экспериментально выявили, что там свинец, олово, еще какие-то вещества э, могут быть сверхпроводниками. И э, как измерить, действительно ли он, оно прямо там, ну, то есть там измерялось, допустим, при 4 и 4 кельвинах, у нас сопротивление 0,11 тысячных ома, а при э, 4,25 да, кельвина, 4,25 тысячных а у нас сопротивление падало так что приборы не могли измерить и как, как бы ну ну может быть оно там 000001 да просто у нас прибор такого нет как это измерить да есть оно там сопротивление или нет что сделали сделали эксперимент и в этом эксперименте а, взяли а, простую препринтивнейшую схему с двумя ключами то есть замыкаем один ключ Uh, у нас uh, электрон начинает uh, двигаться по цепи и через катушку, uh, катушка из, это, из свинца, uh, либо ртути, либо любого сверхпроводника, которая помещена как раз таки в гелевую uh, криокамеру, если хотите так. Uh, там, соответственно... Происходит циркуляция, да? а, как только катушка поместилась, мы замыкаем ключ номер два и размыкаем ключ номер один. И что у нас получилось? А, по сути, мы просто запулили электроны, замкнули цепь, и по идее, если у нас там идеальное сопротивление, и сверхпроводник, и там никакого нет падения сопротивления, то электроны должны проверить. Как это измерить? Очень просто. Как мы знаем, при движении электронов у нас происходит образование вокруг того тела, по которому они движутся, линии магнитной индукции, магнитного поля происходит образование. И, соответственно, грубо говоря, стрелка компаса у нас отклоняется. Вот. То есть линии магнит... магнитной линии можно померить да? То есть, дистанционно. Соответственно, пока э, этот же самый ученый провел этот эксперимент, который потом уже многократно повторяли и э, пришли к тем же самым выводам, что э, если запулить э, в сверхпроводник электроны и охлаждать эту среду до э, температуры ниже э, 4 и ну, до температуры гелия там 4,2 градуса по кельвину, э, то электроны так и будут фигачить по замкнутой цепи их движение вот подтверждение их движения отклонение магнитной стрелки то есть она отклоняется то есть как только мы вынимаем все она ну, никакого ей противодействия не происходит и вот это отклонение оно происходит практически ну э, там сколько-то месяцев если я не ошибаюсь какой-то был эксперимент что наблюдали очень долго и ни малейшего отклонения этой стрелки нет то есть э, мы получаем, что у нас сопротивление происходит нуль, нуль. Представьте себе, э, что это какое-то дало фундамент, какое-то дало толчок для науки и для исследований и дальнейшего, к чему это привело. А к чему это привело, мы узнаем в следующем видео. И как это вообще углубимся немножечко в сверхпроводимость. И если вам интересна такая тема, не э, ремонт бытовой техники, там, стиральных машин, а какая-то вот ближе к науке, к физике, к какому-то познанию, э, пишите комментарии, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал. Всего доброго, лучшего, пока!